le commentiamo insieme, le vediamo insieme. Squadre schierate al centro del campo, il Manza in maglia rossa, il Monza in maglia rossa, il Rodacelli con la caratteristica divisa bianca. Alla fine eh, un gol dividerà le due squadre per la vittoria appunto dei piemontesi con uno sparuto gruppo di tifosi al seguito grazie alla rete appunto della vittoria che sarà realizzata all'inizio del secondo tempo. C'è già qualche iniziativa però prima ancora della eh, Pro Vercelli e questa invece è la risposta del Monza con una deviazione di testa che si perde abbondantemente sul eh, palo sinistro della porta eh, vercellese. Ancora una opportunità per il Monza, la botta al volo con il salvataggio provvidenziale del difensore della Pro Vercelli proprio in posizione strategica, qui una traversa con il Monza vicinissimo al gol, anzi va in gol ma viene annullato per fuori gioco dello stesso giocatore appunto che aveva preso la ribattuta e realizzato così il gol appunto annullato, un'opportunità per la Pro Vercelli che insiste ancora prima della chiusura del primo tempo senza peraltro riuscire a sbloccare il risultato, ancora un'opportunità per il Monza con palla che sfida non lontano, non distante dal palo sinistro della porta della Pro Vercelli. Ancora iniziativa del Monza che ci ha creduto, ha provato a sbloccare il risultato, ma che invece poi all'inizio della ripresa, ecco qui le squadre che vanno al riposo, che invece però all'inizio della ripresa dovrà capitolare. Eccola qui l'azione del gol, Espinal colpisce malissimo, ma fa peggio ancora Marcandalli, il portiere del Monza, che fa sfilare questo pallone consentendo così alla Pro Vercelli di realizzare il gol della vittoria. Ancora Marcandalli che sta per combinare un altro pasticcio evidentemente poco sereno a quel punto il portiere del Monza che perde palla e rischia di subire il secondo gol. La reazione del, Como non sortisce, del Monza scusate, 